Casino La Valet di San Vincent si sono chiusi dei UNOA e dei UNOB di questo Million targato Party Poker erano 484 alla fine dei primi due giorni l'Entris in gara in questo Millions che metterà in palio 6 milioni di sterline in chi riuscirà a volare a Nottingham alla fine di queste giornate di sabato e domenica che ci aspettano davanti solo 68 però potranno partecipare domani appunto al primo giorno di gioco ancora più interessante che si potrà ancora entrare con 6 mila euro di ingresso vediamo però chi è stato il grande protagonista di oggi che ci racconterà questa chip leader con oltre 2 milioni di chips in gioco sentiamo Aris siamo con il chip leader di questo phase 1B, ovvero sia Aris, che ha fatto una grandissima giornata, diciamo, il, il tuo tavolo, a parte che sono stato lì tutto il giorno, ma direi che è stato sicuramente quello più divertente per gran parte, in merito anche tuo e di Matteo Sbraglio, no? Raccontaci com'è andato oggi. Ma niente, è stata una giornata divertente, dai, mi sono divertito, un bel torneo, dai, ti giuro, non mi aspettavo, ero lì a casa giovedì sul divano, guardavo il chip count, dicevo, prego, prego, vada, vada, 1100 euro poi, eh, al cavolo. <ride> Scusate, Vai. stavo dicendo, ero lì sul divano, no? stavo guardando il chip count del day 1, basta un po' che se no. <ride> e dicevo, cazzo, ma questi qua come fanno a chiudere 2 milioni, 1 milione e 8? E invece ho provato sulla pelle, 2 milioni e 40. Pazzesco, veramente. No, dai, un bel torneo, ovviamente, di rannare un po', perché comunque la struttura poi tende un po' a scendere. Però dai, ci siamo divertiti, poi ho avuto due colpi fortunati con Sbrana verso il terzo ultimo livello mi sembra dove chiude scala, lui c'ha 7, lì poverino lo azzoppo un po' e niente speriamo, adesso comunque abbiamo 400 bui che comunque in un torneo sono veramente tanti in, torneo, in un bui da un'ora, eccolo la Sbrana che sta rosicando, ciao Sbrana, sì sì, non sono le regole eh, dice che non sono le regole, però stranamente chiedo ci di tutti i tornei, poi però a San Vincent poi tra l'altro, poi ti devo prendere dimora qua a San Vincent, porta molta fortuna, è vero, tutti i tornei a San Vincent arrivo sempre in fondo, poi però c'è da fare, da gestire le fish. E niente, se domani è un altro giorno, se gi giocherò come, come sempre ho giocato... E guardate la struttura domani, sai che è un torneo un po' particolare perché ha innovato tutta la struttura, oggi molto 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 turbo, domani al contrario sarà invece molto di... 5-5.000, quindi magari i primi livelli posso stare anche un po' tranquillo, rilassarmi, studiare il tavolo, sì, rilassarmi per modo di dire che tanto io mi imbarco sempre, non mi rilasso mai, però ci divertiamo dai, abbiamo buone possibilità per fare bene e approdare al dei due. Io so che tu al tavolo sei un giocatore molto fastidioso perché aggredisci molto il tavolo ovviamente sia come trash talking che ovviamente al tavolo. Diciamo che non mi piace stare in silenzio, <ride> non si era capito però niente. Però come dicevi domani quando sarà molto deep tu sei, stai crescendo pian piano anche a livello di esperienza, stai maturando. Maturando il <ride> cheat, eh. questo è bello, sto maturando. No, si aggredisce sempre anche domani. Scherzo, domani c'è cosa alla testa, non fare le mie splasciate solite, comunque è un torneo che comunque può cambiare veramente la vita, cioè la vita comunque è un price pool veramente molto importante, quindi bisogna sfruttare la run perché non è che capita sempre, nel senso di arrivare deep in un torneo del genere, chiudere il chip leader. Spero di farti l'intervista anche domani, domani l'altro, intanto complimenti. Grazie mille, ciao ragazzi, buonanotte.